ஹாய் வெல்கம் டு ரேவா டேஸ்டி கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சால்னா பார்க்க போகிறோம் இதை நம்ம ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் ரெடி பண்ணிடலாம் இது எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி அது தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க நான் ஒரு கப் பெரிய சைஸ் வெங்காயம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு கப் தக்காளி ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் தேங்காய் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு ஒரு கால் முடிய அளவுக்கு நான் தேங்காய் வந்து துருவி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து கொத்தமல்லி வந்து நான் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பிரியாணியில் ஒரு கிராம்பு ரெண்டு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் அப்புறம் தனி மிளகாத்தூள் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அப்புறமேட்டு வந்து சோம்பும் ரெண்டு முந்திரி பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் அதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இப்போ எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பில் வந்து ஒரு பேன் காய வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதில் கொஞ்சம் சும்மா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ நம்ம வறுத்து கொஞ்சம் லைட்டாக வறுத்துட்டு அரைக்க வேண்டிய பொருள்லாம் பார்ப்போம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன் எண்ணெய் காஞ்சிச்சு இந்த டைமில் வந்து நான் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு முந்திரி பருப்பு இதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது கொஞ்சம் பொறிஞ்சட்டும் இது பொறிஞ்சோடனே இந்த நான் தேங்காய் வச்சுக்கிறேன் இந்த தேங்காய் ஆட் பண்ணிடலாம் இதில் ஏன் நான் இது மாதிரி வறுத்து செய்கிறேன்னா வறுத்து செய்கிறப்ப வந்து தேங்காய் வந்து நம்மளுக்கு வந்து குழம்பு செய்கிறப்ப அந்த மாதிரி திருத்திரியாக ஒரு மாதிரி தண்ணியாகவும் தேங்காய் தண்ணியாகவும் அந்த மாதிரி இருக்காது இது மாதிரி வறுத்து செய்கிறப்ப டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை சிம்லேயே வச்சு கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரை பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா வறுபடுச்சு நான் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது கொஞ்ச நேரம் ஆற விட்டு மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அதே பேன்லேயே இப்போ திரும்ப ஒரு மூணு ஸ்பூனுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் எண்ணெய் காயட்டும் காஞ்ச பிறகு பிரிஞ்சி இந்த ஏலக்காய் இலை பிரிஞ்சி இலை ஏலக்காய் பட்டை ஒரு கிராம்பு இதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த டிஷ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தோசையோட இட்லியோட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது பரோட்டாக்கு தான் சூட் ஆகும்னு பார்க்க வேணாம் இது எல்லாத்துக்குமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா கனமாக தோசை ஊதி இது அப்படியே நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஊதி சாப்பிட்றப்ப இதோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுக்கப்புறம் நான் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வெங்காயம் நல்லா செவந்து வரட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா செவந்துருச்சு இப்போ இந்த டைமில் நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொத்தமல்லி இருக்கிறதுனால நான் ஆட் பண்ணுறேன் இல்லைனா இதோட புதினா கூட ஆட் பண்ணலாம் புதினா கூட இதோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த சால்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இன்னைக்கு இன்னைக்கு எங்கிட்ட புதினா இல்லை அதனால் இன்னைக்கு கொத்தமல்லி வந்து ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த டைமில் இந்த தக்காளியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தக்காளி கொஞ்சம் சீக்கிரம் குக் ஆகும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா வதங்கி வரட்டும் பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நான் தனி மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த மிளகாத்தூளோட கப்பு வாசனை பற்றி போட்டுக்கும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி விடுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மிளகாத்தூள் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு அந்த பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சு இந்த பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் முந்திரி சோம்பு தேங்காய் இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோடு கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் என்னோடய சேனலை யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அதுவும் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா என்னோட நான் போடுற வீடியோஸ் அப் டு டேட் உங்களுக்கு வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இன்னும் நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் தேவையான அளவு வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டேன் இது இன்னும் ஒரு ரெண்டு கொதி கொதிக்கட்டும் மூடி போட்டு இப்போ வச்சிடலாம் சிம்பில் வச்சிடலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதாகணும்னா அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதி வந்துருச்சு 
இந்த டைமில் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது நல்லா இதாகிடுச்சு வாசனை வந்துடுச்சு இதோட போதும்